എല്ലാവർക്കും സാധനം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ബൂന്തി ലഡു ആണ് ദീപാവലി ആയിട്ട് നമുക്ക് മധുരം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും മധുരം ഒക്കെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അത് പിള്ളേർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ഷെയർ ലൈക്കും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബൂന്തി ലഡു ആണ് ബൂന്തി ലഡുവിന് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് കടല മാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കടല മാവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു പിഞ്ച് സാൾട്ടും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഉപ്പ് ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർക്കുന്നു ഇത് ലഡു ആകുമ്പോൾ നല്ല മധുരം കാണുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തുള്ളി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്നും മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് കൂടി പോകാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ട് ഒരു മീഡിയം കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ ഒരു ആ കൺസിസ്റ്റൻസിയോടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി ശരിയാക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് ഒത്തിരി തിന്നാകാൻ പാടില്ല ഒത്തിരി തിക്കാകാനും പാടില്ല ഈ മിക്സ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി തിക്കായിപ്പോയെങ്കിലും ഈ ബൂന്തിയുടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല തിന്നായെങ്കിൽ അത് നീണ്ടിരിക്കും നീണ്ടു പോകും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമുക്കിത് ഈ ബാറ്ററി ശരിയാക്കാൻ കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഏകദേശം ശരിയായിട്ടുണ്ട് അല്ല ഈ ഒരു ഫ്ലോയിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൂന്തി ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ എടുത്തു ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ഹോൾസ് ഉള്ള തവിയില്ലേ തവി ഈ പലഹാരം എണ്ണ പലഹാരം ഒക്കെ കോരുന്ന ആ തവി ആ തവി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള തവി ചെറിയ ഇച്ചിരി വലിയ ഹോൾസ് ഉള്ള തവിയായിപ്പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഇതിലും ചെറുതായിട്ടുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ ഈ ചോറൊക്കെ നമ്മളെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യത്തില്ല അതിനകത്ത് ചെറിയ ഹോൾസ് ഉള്ള ഒരു പാത്രം ഇല്ലേ അതിനകത്ത് ഈ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചിട്ട് പരത്തി ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചെയ്യുക അലൂമിനിയം ഫുഡ് കണ്ടെ കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ ഒരു ബോക്സ് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ചെറിയ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ചെറിയ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ബാറ്ററി ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ബാറ്ററോ തവിയോ എന്തോ ആകട്ടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എന്തോ ആകട്ടെ അതിങ്ങനെ വിൽക്കുന്നു ഒത്തിരി ഹൈറ്റിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല അപ്പം ഒരു ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ നമ്മൾ പിടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒത്തിരി പൊക്കി വെച്ചാലും നമ്മുടെ ദേഹത്ത് എണ്ണ ഇത് ഈ ബാറ്റ് താഴോട്ട് വീഴുമ്പോൾ എണ്ണയിലോട്ട് വീഴുമ്പം എണ്ണ തെറിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം നമുക്കൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടിയാൽ മതി ഇത്തിരി അങ്ങ് ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആകണ്ട ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ഉരുട്ടി എടുക്കാൻ പാടായിരിക്കും എന്നാൽ അപ്പോൾ ഒന്നും എന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവം ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ ഇതുണ്ടാ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലല്ലേ നമുക്കിതെല്ലാം കിട്ടിയ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലാടിലും ഈ സ്ട്രെയിനറും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ബൂന്തി ഉ
ഇടണേലും സ്ട്രെയിനറും ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഇതിനൊന്നും ഹാൻഡിലില്ല മുമ്പ് ഹാൻഡിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ നേരെ മുകളിലായിട്ട് പിടിക്കത്തില്ല അത് ഇത്ര മാറിയല്ലേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ഓയിലിന് ഡയറക്റ്റ് മുകളിലോ വരില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഓയില് കയ്യിലൊക്കെ തെറിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ഇതിനെ നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി വെച്ച് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലോട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളിത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റൗ ഓണാക്കി നോക്കാം ഒരു പരുവ ആവുന്നിടം വരെ വൺ സ്ട്രീം കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നൊക്കെ പറയാം ആ ഒരു പരുവ ആവുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഇന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി വരെ ഇത് തിളപ്പിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇത്തിരി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളർ ഉപയോഗിക്കാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഒരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു രുചി വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടില്ല നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് നല്ല കളറും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ ഹെൽത്തിന് നല്ലത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഏലക്കാപ്പൊടിയും ഈ പഞ്ചസാരയും ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒട്ടൊന്ന് പരുവായിട്ടില്ലേ ഈ ഒരു വൺ സ്ട്രീം കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൂന്തിയെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിലൂടെ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ നല്ല ചൂടോടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പും കൂടെ നല്ലതുപോലെ അബ്സോർവ് ആകാൻ വേണ്ടി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ബൂന്തിക്കാത്ത ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ലതുപോലെ അബ്സോർവ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഷുഗർ വറ്റാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിലെ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പെല്ലാം ഈ ബൂന്തിയിലോട്ട് അബ്സോർവ് ആയിക്കോളും നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പെല്ലാം ബൂന്തിയിലോട്ട് നല്ലപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പാൻ ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം ഒരു കുറ ഒത്തിരി അങ്ങ് തണുക്കണ്ട കുറച്ചൊരു മീഡിയം ഒരു ചൂട് വേണം ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യിൽ വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുന്തി മുന്തിരിങ്ങയും നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി നമ്മുടെ പാനിലുള്ള ആ ബൂന്തിയില്ലേ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മുന്തിരിങ്ങയും ഇതും ഈ ബൂന്തിയെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സൈസിലാണ് ഉരുട്ടിയെടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കപ്പ് കടലമാവും കൊണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ലഡു വരെ നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എനിക്കിവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ലഡു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രുചികരമായ ലഡു ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിൽ അല്ലാത്തപ്പോഴും എപ്പോഴും എപ്പോൾ വേണേലും ഉണ്
സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലഡുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും മധുരമായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഇത് മൊത്തം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ തന്നെ ഇത് കഴിച്ചു തീർത്തോളും നമുക്ക് അടുത്ത റെസിപ്പിയിൽ കാണാം അടുത്ത ഒരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരാൻ ശ്രമിക്കാം അതുവരേക്കും ഗ